Welcome to Concepts. अब कई ने मोनो वीडियो सिलाई टा नमला एक्टिव एंड पैसिव डिवाइसेस पिने रेसिस्टर्स हम ऑलमोस्ट कवर ये दिट अंडर अब आदिने मोन इधने का बेसिक सान कवर ये देखना ना पादिने मोन वीडियो सिने बेसिक ये दिट ओल्ला मॉडल क्वेश्चंस ना क्वेश्चंस आना ये वीडियो ले कवर ये ना ओके इन्दे पापस इन अन्ना इधले क्वेश्चन आंसर्स क्वेश्चंस आना पर इन्द एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट्स इन्दे रेसिस्टेंस इन्दे अब हम लोग आते थे क्वेश्चन लेके पोगा यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस अब अदर लार को आरे आरी क्यों आ ओम ले ऑप्शन सी ओम आना करेक्ट आंसर इधले बाकी वाले ऑप्शंस उनको एनालिसिया मो अनुर कंडक्टेंस इन्दे यूनिट है ना तो ये द इन वन बाय रेसिस्टेंस अर्थात् कंडक्टेंस वन बाय ओ माना वो वोल्टेज नो ना वोल्टेज इन्दे यूनिट है ना फिर हेनरी नो ना इंडक्टेंस इन्दे यूनिट है ना तो करेक्ट आंसर इस ऑप्शन सी ओ क्वेश्चन नंबर टू व्हाट इस द रेंज ऑफ वोल्टेज इन वायर बाउंड ये नम्बरे वीडियो लिखते हैं पारे ये नॉन डायरेक्ट नो रेंज ऑफ वोल्टेज वायर वोन रेसिस्टेंस इन द रेंज जो बनना ऑप्शन बी 200 वाट आना बाकी मोनो में मुक्त स्ट्राइक को टेड लाये ऑप्शन बी आना करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री व्हेन यू एडजस्ट द वॉल्यूम कंट्रोल नॉब ऑफ योर रेडिय अपने एडजस्ट आओ ना तो रेसिस्टर ऑप्शन बी कैपेसिटर ऑप्शन सी इंडेक्टर एंड ऑप्शन डी ओनली द पोजीशन ऑफ द इंडिकेटेड नीडल तो ये बढ़ता है करेक्ट आंसर ऑप्शन ए रेसिस्टर है ना ओके ओनली मर्जेस्ट है यार नमले प्रीम रेसिस्टर आनी हो सी है ना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर एक्� Option A, an electric bulb. Option B, a transformer. Option C, a loudspeaker. Option D, a silicon control rectifier. Now, electric bulb is an active device. A transformer, in the video, it is a passive device. Loudspeaker is also a passive device. Correct answer is option D, silicon control rectifier. Okay. The next question is question number 5, a passive component, option A is resistor, option B is transistor, option C is anode diode, option D is tunnel diode. So, passive component is resistor, correct option, the active component is active. Next is question number 6, term IC used in electronics denotes, it is integrated combustion, integrated circuit, Sorry, option A, internal combustion, option B, integrated circuit, option D, industrial control, and option D, Indian culture. So, in the uh, correct answer is integrated circuit. Electronics in the arm, integrated circuit. Next question is, question number 7. So, a resistor has a color band sequence, brown, black, green, and gold. Its value is, upper. நம்மும் கரியாம் brown இந்த ஆதுது ரன்த colors இந்த வருந்து அது values இந்த resistor values இந்த இந்தக்கு இந்த brown அந்த வருந்து இந்த அந்த நம்பு 1 அந்த black அந்த வருந்து 0 அந்த and third third color இந்த 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 represent இந்த multiplier இந்த 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 green அந்த வருந்து எத்திராம்து தான் black, brown red, orange, yellow, green அப்போ 5 வானது ஏறியா, 10 power 5 கைந்து வீடியோலி கண்டது போலே, color coding இந்து ஆ sequence படிச்சு வேச்சிருந்தால் இது நமக்கு easy ஏத்து செய்யாம் பெட்டும் gold இந்த tolerant, gold அந்து மன் last 4th digit அந்த 4th digit அல்ல, 4th color அந்து மன் tolerance நியான் represent யா, அப்போ gold இந்த tolerance நியா, plus or minus 5 percentage ஆனு, right அப்போ இது வேறுந்து அனை answer பிச்சு இங்கினுடு answer இ choice இல்லை அப்பா நம்மலது இ answer இன்று வந்து correct option இதான் நோக்கா 10 into 10 power 5 வந்து வண்ணாத்தனே 
ഒന്നുകിൽ അത് വൺ മെഗാ ഓം എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തൗസൻഡ് കിലോ ഓം എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ ആ രണ്ട് ചോയ്സ് ഇതിലുണ്ട് ഓപ്ഷൻ സി തൗസൻഡ് കിലോ ഓം ഉണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഡി വൺ മെഗാ ഓമും ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് പക്ഷെ ടോളറൻസ് അവിടെ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഒന്നിന് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഒന്നിന് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ടോളറൻസ് വരുന്നത് സിൽവറിനാണ് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ സി തൗസൻഡ് കിലോവും പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ വരിക നൗ വി നീഡ് എ റെസിസ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എയ്റ്റ് വി നീഡ് എ റെസിസ്റ്റ് ഓഫ് വാല്യൂ ഓഫ് ഫോർട്ടി സെവൻ കിലോ ഓ വിത്ത് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ടോളറൻസ് ദി സീക്വൻസ് ഓഫ് കളർ ബാൻഡ് ഓൺ ദിസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഷുഡ് ബി സോ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് ഡിജിറ്റും എന്താണ് ഫോറും സെവനും ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എന്താണ് യെല്ലോ ആൻഡ് സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വയലറ്റ് അപ്പോൾ സി ഓപ്ഷൻ നാല് ഓപ്ഷനിലും യെല്ലോയും വയലറ്റും ആണുള്ളത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കറിയേണ്ടത് കിലോ ഓം കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ പവർ ത്രീ ആണ് ത്രീ വരുന്നത് എന്താണ് ഓറഞ്ച് ആണ് അല്ലേ ബ്ലാക്ക് ബ്രൗൺ റെഡ് ഓറഞ്ച് അപ്പോൾ ഓറഞ്ച് ആണ് ടെൻ പവർ ത്രീ വരും അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇതിൽ തന്നെ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് സ്ട്രൈ സ്ട്രൈക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യാം ഇനി അടുത്ത ടോളറൻസ് ആണ് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എയും ഓപ്ഷൻ സിയും നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ഡിയും നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് സ്ട്രൈക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യാം ഇനി വരുന്നത് ഗോൾഡും സിൽവറും ഏതാണെന്ന് നോക്കുക പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആൻസർ എന്തായിരിക്കും ഓപ്ഷൻ ബി യെല്ലോ വയലറ്റ് ഓറഞ്ച് ആൻഡ് ഗോൾഡ് ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ വരിക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ നയൻ ദി കളർ ബാൻഡ്സ് ഓൺ എ ഫിക്സഡ് കാർബൺ റെസിസ്റ്റർ ആർ ബ്രൗൺ ബ്ലാക്ക് സോറി ബ്രൗൺ റെഡ് ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് ഇൻ സീക്വൻസ് ഇറ്റ്സ് വാല്യൂ ഈസ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഫസ്റ്റ് രണ്ട് ഡിജിറ്റും വാല്യൂസിനെ ഞാൻ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം ബ്രൗൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് വൺ ആണ് ആൻഡ് റെഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു ആണ് ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സീറോ ആണ് സീറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലയർ ആണ് ടെൻ പവർ സീറോ വരും അപ്പോൾ അതിന് വൺ ആണ് അപ്പോൾ ട്വൽവ് ഓം ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് റെസിസ്റ്റർ ഹാസ് എ കളർ ബാൻഡ് സീക്വൻസ് യെല്ലോ വയലറ്റ് ഓറഞ്ച് ആൻഡ് ഗോൾഡ് by the range in which its value must lie so as to satisfy the manufacturer's tolerance so namukku idinde value adu kandupidikka adu kayinte inde range kandupidikka adu yellow nu parayumba namukku ariya 4 aanu violet endana 7 orange nu parayumba 10 power 3 sorry 10 power 3 and gold nu parayumba plus or minus etra varum 5 പെർസെൻറ്റേജ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് വരും നൗ ഇതാണ് റെസിസ്റ്റർ വാല്യൂ അപ്പം ഇതിൻ്റെ റേഞ്ച് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അത് ഈ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ടോളറൻസ് വെച്ചിട്ടുള്ള വാല്യൂ എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കും ഫോർട്ടി സെവൻ പ്ലസ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജും ആ ഫോർട്ടി സെവൻ മൈനസ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജും ആ ഇതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള വാല്യൂവിനാണ് റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫോർട്ടി സെവൻ്റെ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എത്രയാണ് ഫോർട്ടി സെവൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ആണ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഹാഫ് അപ്പോൾ ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ഫോർട്ടി സെവൻ കിലോ ഓം പ്ലസ് ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് ആണ് ഹയസ്റ്റ് വാല്യൂ ഫോർട്ടി സെവൻ കിലോ ഓം മൈനസ് ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് ആണ് ലോവസ്റ്റ് വാല്യൂ അപ്പോൾ ഫോർട്ടി സെവൻ കിലോ ഓം മൈനസ് ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർട്ടി ഫോർ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫൈവ് ഓപ്ഷൻ ബി ആൻഡ് ഇത് ഹയസ്റ്റ് വാല്യൂ എത്രയാക്കും ഫോർട്ടി സെവൻ പ്ലസ് ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് അതിസ് ഫോർട്ടി നയൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഇസ് ഓപ്ഷൻ ബി നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ലെവൻ എനി കമ്പോണൻറ്റ് കേപ്പബിൾ ഓഫ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് പവർ ഗെയിൻ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എന്താണ് പവർ ഗെയിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കേപ്പബിൾ ആയിട്ടുള്ള കമ്പോണൻറ്റ് എന്താ പറയുക ആക്റ്റീവ് കമ്പോണൻറ്റ് പാസീവ് കമ്പോണൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ സി ബോത്ത് ഓപ്ഷൻ ഡി നെയ്ത് റൊപ്പിയ ബോത്ത് കറക്റ്റ് ചോയ്സ് ഇസ് ഓപ്ഷൻ എ ആക്റ്റീവ് കമ്പോണൻറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക് കമ്പോണൻറ്റ് ഹൂസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി വേരീസ് വിത്ത് അപ്ലൈഡ് വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈഡ് വോൾട്ടേജിനനുസരിച്ച് വേരി ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് കമ്പോണൻറ്റ് എന്താ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേ നമുക്കറിയാം
for making standard resistance which of the following material is used important point is making standard resistance standard resistance undakan vendi ubhayikkunna sadhanam aanu manganin moonu material undu micro constant and manganin idile moonu edu option la vannalum namak correct answer aanu paraya psc idinu munne oru question idu pole choichittund adile option a koduthirunnathu nichrome aanu pakshe adile avaru psc key ittekkunnathinte answer le vannikkunna option c manganin aanu so manganin constant nichrome idu moonu ubhayikkum for making standard resistance okay ഇതില് ഞാൻ ആക്റ്റീവ് കമ്പോണൻസിന്റെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇത്ര ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ല എന്നാലും നിങ്ങൾക്കൊന്ന് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ ആക്റ്റീവ് കമ്പോണൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഇത് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് എൻ എൻ ഭർഗവ എന്ന് പറയുന്ന ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിന്നാണ് അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യൂ ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം ഞാനെങ്കിൽ ഒരു ടേബിള് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിടാം ഇപ്പൊ തൽക്കാലം ഞാനൊന്ന് വായിച്ചു തരാം എന്താണ് ആക്റ്റീവ് കമ്പോണൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഡയോഡ്സ് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് സ്പെഷ്യൽ ഡിവൈസസ് ഓക്കെ സോ ഡയോഡ്സ് എല്ലാ ടൈപ്പ് ഡയോഡ്സും ആക്റ്റീവ് കമ്പോണൻറ്റിൽ വരും പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡ് സെന ഡയോഡ് നെക്സ്റ്റ് വാരിസ്റ്റ് ഡയോഡ് സോറി വാരക്റ്റ് ഡയോഡ് ആൻഡ് ഷോർട്ട് കീ ഡയോഡ് ടണൽ ഡയോഡ് ലൈറ്റ് എമിറ്റിംഗ് ഡയോഡ് ഇതെല്ലാം ആക്റ്റീവ് കമ്പോണൻസ് ഡയോഡ്സ് എല്ലാം ആക്റ്റീവ് കമ്പോണൻസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആകുമ്പോൾ പൈപ്പോൾ ബി ജെ ടി വരാം അതുപോലെ തന്നെ ഫീൽഡ് എഫക്ട് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സും വരാം ബി ജെ ടിയിൽ എല്ലാ ടൈപ്പും പി എൻ പി ആണെങ്കിലും എൻ പി എൻ ആണെങ്കിലും അപ്പോൾ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും പി എസ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് ഫെറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് രണ്ടാമെണ്ണം ജെ ഫെറ്റ് വരാം മോസ് ഫെറ്റും വരാം അതിൽ ഏത് എൻ ചാനൽ വരാം പി ചാനൽ വരാം അതുപോലെ തന്നെ എൻഹാൻസ്മെൻറ്റ് മോസ് ഫെറ്റും ഡിപ്ലിഷൻ മോസ് ഫെറ്റും വരാം ഓക്കെ അതിൽ പി ചാനലും എൻ ചാനലും എല്ലാം വരാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാം ട്രാൻസിസ്റ്റർ നെക്സ്റ്റ് സ്പെഷ്യൽ ഡയോഡ് സ്പെഷ്യലായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് സ്പെഷ്യൽ ഡയോഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ യൂണി ജംഗ്ഷൻ ട്രാൻസിസ്റ്റർ വരാം സ്പെഷ്യൽ ഡിവൈസസ് സോറി ഡയോഡ്സ് അല്ല ഡിവൈസസ് യൂണി ജംഗ്ഷൻ ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ സിലിക്കൺ കൺട്രോൾ റെക്റ്റിഫയർ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് സ്ലൈഡിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരെണ്ണം ആക്റ്റീവ് ഡിവൈസ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിരുന്നു അതിൽ സിലിക്കൺ കൺട്രോൾ റെക്റ്റിഫയർ ആയിരുന്നു എൻ്റെ ചോയ്സിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഓക്കെ ഫോട്ടോ ട്രാൻസിസ്റ്റർ അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നും ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കണം സ്പെഷ്യൽ ഡിവൈസസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ഈ ബേസിക്സിൽ നിന്ന് സാധാരണ ഇതിൽ നിന്ന് കൂടുതലൊന്നും ചോദിക്കാറില്ല അപ്പോൾ തൽക്കാലം ഇത്രയും പഠിച്ചാൽ മതി ഇനി നമ്മളിതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഡീ ഡീപ്പർ വീഡിയോസിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ സജഷൻസോ ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ആൻഡ് ഇഫ് യു ലൈക്ക് ദിസ് വീഡിയോ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് ഷെയർ ടു യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഓക്കെ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ